Hello, it's Mila from Haki Russian, and I'm here to help you learn Russian language easy, fast, and with lots of fun. In this video, I will show you how to be polite in Russian. You probably already know such words as спасибо and пожалуйста, but there are more useful expressions to learn. And to teach you these phrases, as usual, I will use some authentic materials like movies, cartoons, TV shows, TV series, songs, and so on. It's really great because while learning Russian language, you also discover Russian culture and mentality. Are you ready? Поехали! Здравствуй, Гена! Здравствуй! Поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо! 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 Notice that since the letter O is not stressed, it is pronounced as A. Спасибо! Спасибо! Спасибо is the most common way to thank someone, both in formal and informal situations. If you want to make it more personal, you can add a pronoun, for example, спасибо тебе, спасибо тебе, in informal situations, or спасибо вам, спасибо вам, to address to several people or to use informal situations. Both these expressions mean thank you. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо. Did you know that the word спасибо comes from the saying спаси тебя Бог, which means God save you. Спасибо тебе большое. You can also add an adjective большое, большое, which means big to say that you are really grateful to someone. Any variations of word order are possible. For example, you can say большое спасибо or спасибо большое. You can add a pronoun спасибо тебе большое, большое тебе спасибо, спасибо вам большое, большое вам спасибо. So you can use any word order. Another variation is to use an adjective огромное, огромное, huge. Огромное спасибо. Thank you so much. Thank you a lot. Огромное спасибо. Again, any variations of the word order are possible when you use this expression. Я ошибки вот прям тут исправила. Сам перепечатаешь потом, ладно? Конечно, спасибо тебе огромный Варя. Держи. Больше не тери. Спасибо тебе огромное. If you want to specify for what exactly you want to thank a person, you need to use this construction. Спасибо. Спасибо. Thanks. За. A preposition. За. For plus a noun in accusative case. Спасибо за внимание. Можете возвращаться к своим обязанностям. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь. Спасибо за то, что зрит зла и тревог. Наш тесный мирок сберечь ты смог. You can also use a more complex construction with a verb or an adjective. Just have a look at the example. Спасибо за то, что. Or just спасибо, что. So за то is not really necessary, so you can use it or you can just drop it. Спасибо за то, что. Plus a verb. Учите русский язык. Thanks for learning Russian language. Спасибо за то, что учите русский язык. Thanks for learning Russian language. Or just спасибо, что учите русский язык. Thanks for learning Russian language. 
Another example with an adjective this time. Спасибо за то, что вы такие замечательные. Thanks for being so awesome. Or you can skip за то. Спасибо, что вы такие замечательные. Again, thanks for being so awesome. Вот, это вам, так сказать, ну, чтобы работалось лучше. Спасибо, очки. На здоровье. There are many informal variations of the word спасибо, which I don't really recommend you to use, but it's really good to know that these forms exist. So first, there are some cute colloquial forms like спасибочки or спасибки. A conversational form спасиб or just пасиб. So you can sometimes hear people saying you а пасиб, спасибо. So without really pronouncing all the letters. A short written form used by young people to text messages is SPS. SPS, спасибо. So it's a quick form. I don't really recommend you to use this form because some people may consider it impolite because this way you are showing a person that you don't really have time to write a proper спасибо. Зачем столько за соло? Впрок, еще спасибо скажешь. Спасибо. An interesting Russian expression with the word спасибо is потом еще спасибо скажешь. Потом еще спасибо скажешь. You can drop потом and say just еще спасибо скажешь. Еще спасибо скажешь. You will thank me later. You can use this expression when someone doubts the importance or value of your actions or believe that you waste your time on something. For example, Russian mothers like to say this expression to their children when they force them to study hard. Давай, учись. Потом еще спасибо скажешь. После того, что ты натворил, вообще скажи спасибо, что нас просто высадили, а не полицию сдали. Another interesting expression with the word спасибо, which looks almost the same as the previous one, but has a different meaning, is скажи еще спасибо что. Скажи еще спасибо что. Скажи еще спасибо, что... Or you can skip еще. Скажи спасибо, что... Be thankful that... It's an ironic way to tell somebody that a situation could be worse and that they have to be grateful to somebody or to the destiny in general. Now you will listen to a short part of a funny song by a Soviet singer and songwriter Vladimir Wysotsky. This song is called Скажи еще спасибо, что живой. Be thankful that you are alive. Не важно, что не ты играл на скрипке. Не важно, что ты бледный и худой. Не важно, что побили по ошибке. Скажи еще спасибо, что живой. Не будьте ли вы столь любезны оказать мне услугу и... Послать кого-нибудь просто... Ты что, оглох? А ну-ка, быстро! Благодарю вас. Благодарю. Благодарю. Благодарю is a very formal way to say thank you. As with the word спасибо, you can add pronouns. For example, благодарю тебя in formal situations. Благодарю вас to address to several people or to use in formal situations. The word благодарю has two parts. Благо, which means goodness, plus дарю, which means I'm giving. So the direct translation of this word is I give you goodness. Благодарю, I give you goodness. Желаю вам успехов в труде. И большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание. Normally, you should better use the word благодарю only for some official meetings, performances and with customers, depending on your job. 
Though there is nothing wrong to use this word in everyday situations. It can sound a little bit too official, so just don't use it with your friends, family members and children. Because it will sound weird. Можно ваш паспорт? А, сейчас. Сейчас я решу. Очень хорошо. Пропустите, это госпожа Левицкая. Благодарю. If you want to specify for what exactly you want to thank a person, you need to use the same construction as for a word спасибо. So, благодарю, благодарю, plus a preposition за, за, plus a noun in an accusative case, благодарю, за, and a noun. To see some examples, let's listen to a wonderful song by a Soviet singer Muslim Magomayev. Да, хорошо, спасибо. Не за что. Не за что. Не за что. Не за что. Не за что is a common but quite a controversial way to respond to спасибо. Its literal meaning is there is nothing to thank me for. Use it only when you think that you have done something really insignificant for another person or that you didn't make any efforts to do it. There is a much better way to respond to спасибо. Let's have a look. Я полагаю, ты собиралась сказать мне спасибо. Спасибо? Пожалуйста. 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 It may seem that this word is really difficult to pronounce. It's not really. Just make sure that you don't pronounce a letter Y. So you just say Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста is the most common and polite way to respond to спасибо. Notice that you don't need to respond anything after someone said to you a word пожалуйста because it is an equivalent to an English you are welcome. Спасибо. Пожалуйста. Мартышка, удав просил передать тебе привет. In fact, the word пожалуйста has several meanings and serves different roles in speech. First, as we have already seen, we use a word пожалуйста as a way to respond to спасибо, and it's equivalent to in English you are welcome. Second, a word пожалуйста is also a way to politely ask for something you need, and it's equivalent to in English please. Пожалуйста, please. Let's watch some examples. Мне он не послушает, а вы умеете убеждать. Ну, поговорите с ним, пожалуйста, Андрей Евгеньевич. Я вот уже полминуты не могу тебя убедить свалить отсюда, так что ты мне льстишь. Андрей Евгеньевич, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, 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 пожалуйста. Ну, ладно. О, милости просим. Добро пожаловать, пожалуйста, сюда. Доброе утро. Здесь вам будет удобно. Чашечку кофе, пожалуйста. Слушаюсь. To be polite in Russian, it is really important to add a word пожалуйста whenever you ask somebody for something. At shops, cafes, other public places, or even with your friends, colleagues, family, and so on. The third role of the word пожалуйста is a polite way to give a permission. And it's equivalent to in English, go ahead if you want. Sure, go ahead. For example, можно взять твою ручку? Could I borrow your pen? Да, пожалуйста. Sure, go ahead. Разрешите вас пригласить потанцевать? 
Меня? Ага. Пожалуйста. Извините, джентльмен, за беспокойство. Позвольте пройти. Пожалуйста, будьте так любезны. Ой, а если красиво, тогда можно я поведу? Пожалуйста. Но меня интересует шифровка из Москвы. А, примитивный шифр. Как бы э, ничего с войны нового не придумал. Вот, вот, пожалуйста. Спасибо. The first rule of the word пожалуйста is a polite way to pass something to somebody. And it's equivalent to an English here you are or here you go. A long version of this request will be возьми, пожалуйста, informal or возьмите, пожалуйста, formal or plural. Take it, please. As a polite way to pass something, you can use a word пожалуйста with a particle вот. Вот, пожалуйста. It is quite often used in a speech. Вот, пожалуйста. Meaning, here you are. Take it. Вот, пожалуйста, чак-чак от нашего кондитера. Попробуйте. Спасибо. Спасибо, что вы внесли изменения в свое меню. Где у вас малина? Вот она, пожалуйста. Ой, я и не знала, что коты такие умные бывают. У меня есть тактический план. Я сдаюсь в плен. Юлий, замолчи. Ну и пожалуйста. А план, между прочим, был отличный. There is an interesting expression with the word пожалуйста, which is ну и пожалуйста. Ну и пожалуйста. Ну и пожалуйста, which means whatever or I don't care. You can use it when you are angry at somebody for not accepting your idea, not wishing to do something with you, not wishing to show or share something with you. And this way you let somebody know that after all you don't really care about it. Ой, так это почту принесли. Куда хватаешь? Не видишь печать княжеская на письме. Ой, да пожалуйста, больно надо. There are different variations of using this expression, so sometimes you can hear something like Ой, да пожалуйста or И пожалуйста. And some people often add an expression больно надо. Больно надо. Ой, да пожалуйста, больно надо. И пожалуйста, больно надо. An equivalent to the expression больно надо in English is an idiom need like a hole in the head. So overall it means I don't need it at all. While the direct translation is quite confusing because it means painfully need it. Больно надо. Painfully need it. But it means I don't need it at all. Будьте здоровы. Спасибо. While in some cultures it is polite to pretend that you don't hear when someone sneezes or it's not obligatory to say anything, for Russian people it is very important to wish a good health to a person who sneezed. Otherwise people might think that you don't care about them at all. So when somebody sneezes you need to use this phrase. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Which means bless you. Будьте здоровы. It's a formal or a plural form. Direct translation is be healthy. An informal way to use this phrase is будь здоров to address to a man or будь здорова to address to a woman. Будь здоров, будь здорова. And you can actually use this phrase with anybody, even with strangers. Why not? It's good to be polite. Будь здорова. Будь здорова, будь здорова, это на будущее. Будь здорова. That's it. I hope that you enjoyed watching this video and if you did, don't forget to like it and leave a comment below. This way you will help other Russian language learners to discover these videos. If you're new here, make sure you subscribe and hit the notification bell so that you will never miss any of my videos. I also have an Instagram account where I post some great materials every week. So if you're interested, there is a link in the description box. See you next time. Пока-пока.
Thank you.